السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ الفائزین برضا اللہ پیم لگ رہے പരിശുദ്ധമായ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വിശുദ്ധ ഹദീഫിന്റെ ഒരു സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ അത് നമുക്ക് വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിന് കാരണമാകും എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം മാത്രം ചെലവഴിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ നേട്ടത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ട് ദോഷങ്ങളല്ല ഒരു ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടേതും ഇരുപത്തിനാലായിരം ദോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വാത്സല്യനിധികളായ മാതാപിതാക്കളുടെയും ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മന്ത്രം അതിലേറെ ഓഫറുകൾ ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഹദീസിൽ വന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫർ പറയാനാണ് ഞാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് സൈദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസ് ഇമാം ഹാഫുൽ അബുബക്കർ സിന്നി റതി അള്ളാഹു അന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമലുൽ യോമി വൽ ലൈല എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു മനോഹരമായ ഹദീസാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ ചെറിയ നിരക്ക് വെച്ച് തരാം മങ്കാല ബാധമാ തുക്കുതൽ ജുമാത്തു വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം ഇവാ ജുമാ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ സുബാനല്ലാഹിൽ അലീമി വബിഹംദിഹി മി അത്തമറ നൂറ് തവണ സുബാനല്ലാഹിൽ അലീമി വബിഹംദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗഫർ അല്ലാഹു ലഹു മി അത്ത അൽ ഫിദംബ് അദ്ദേഹത്തിന് അള്ളാഹു താല ഒരു ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും കഴിഞ്ഞില്ല വലി വാലിദൈഹി അർബാത്തം വൈ ശരീന അൽഫതമ്പ് അവന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഇരുപത്തിനാലായിരം ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹദീത്ത് ഞാൻ എന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ വേറെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അഥവാ സ്വന്തമായി ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്ന ധാരാളം ഹദീസുകളുണ്ട് അതോടൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ അവർക്ക് കൂടെ നേട്ടം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവരെ കൂടെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു വിക്രാണ് സീദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര ലളിതമാണ് നമുക്കതൊന്നും കൂടുതൽ പ്രയാസമില്ല വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിദേശങ്ങളിലൊക്കെ പ്രവാസ ലോകത്ത് കഴിയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം അവർക്ക് അവരുടെ റൂമുകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഹൽക്കകളോ മീറ്റിങ്ങുകളോ സംഗമങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് പ്രവാസ ലോകത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച അതിൽ പോകുന്ന ആ ഇടവേളക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എത്ര വലിയ സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറിയിച്ചു നോക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ അൻപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മുടങ്ങാതെ ഈ അൻപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്ക് പുറത്തു പോവുക ഒന്ന് രണ്ട് ദോഷങ്ങളല്ല സൈദന മുഹമ്മദ് റസൂർ അള്ളഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ പറ്റുന്ന മന്ത്രം അഥവാ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച നൂറ് തവണ ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം സുബാൻ അള്ളാഹി അലീമി അബിഹന്ദിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ദോഷം പൊറുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് അൻപത്തിരണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചകളല്ലേ ഉള്ളത് അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കും അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമോ ഇരുപത്തിനാലായിരം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം ദോഷങ്ങൾ ഒരു വർഷത്തിൽ അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുപ്പിക്കാൻ അവന് കഴിയും എത്ര പാവങ്ങളാണ് സഹോദരന്മാരെ അവര് നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് പണിപ്പെട്ട് നമ്മളെ പൂറ്റി വളർത്തി വലുതാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ നമ്മളെ വളർത്തി വലുതാക്കുന്നതിനിടയിൽ അവർക്ക് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആഹാരം വരെ സമ്പാദിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയാതെ പോയിട്ടുണ്ട് പല തെറ്റുകളിലേക്കും അവർ വീണ് പോയിട്ടുണ്ട് പാവമാണ് അവർ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല അസുരൂപ മുഹൂർത്തമാണ് എത്ര നല്ലൊരു മന്ത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ നോക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് ബിൻ അത്തായില്ലായി സിക്കന്ദരി യോഗി അള്ളാഹനു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിക്കം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ ഇബിൻ അത്തായില്ലായി സിക്കന്ദരി യോഗി അള്ളാഹനു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മിസ്താഹുൽ ഫനാഹ് വ മിസ്ബാഹുൽ അറവാഹ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്ത
എന്റെ പ്രിയമുള്ളവർ ഇന്നും ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം സുധാറല്ലായി അലീമി വിഹന്തി എന്ന് നൂറ് തവണ പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന മറ്റ് നേട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ഓഫറാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റു നേട്ടങ്ങൾ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇമാം മുസ്ലിം പുതിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ ഇമാം ബുഹാരി പുതിയുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹരീഫിൽ കാണാൻ കഴിയും മൻകാല സുബാനല്ലായി വബിഹന്തിഹിമർത്തിൻ അല്ലെ ഒരു അതീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരാൾ സുബാനല്ലാഹി വബിഹന്തിഹി എന്ന് നൂറ് തവണ ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് തവണ സുബാനല്ലാഹി വബിഹന്തി എന്നൊരു മനുഷ്യൻ ചൊല്ലിയാൽ അവന്റെ ദോഷങ്ങൾ സമുദ്ര നുരകൾക്ക് തുല്യമായിട്ടാണെങ്കിലും അതെല്ലാം അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഹദീസ് വേറെ ഹദീസിൽ മാം ഹാക്കിം റതിയുള്ളു സ്വഹിയായ സനദിലൂടെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം ഹസനത്തുകൾ നൂറ് തവണ സുധാനുള്ളായി അഭിഹന്തി എന്ന് ചെല്ലിയ മനുഷ്യന്റെ റിക്കാർഡിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ചില വിഷയങ്ങളല്ല സുധാനുള്ളായി അഭിഹന്തി എന്ന് നൂറ് തവണ ഒരു മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളിയാഴ്ചയുടെയോ വ്യാഴാഴ്ചയുടെയോ മറ്റു ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതൊന്നുമില്ല ഒരു നൂറ് തവണ എപ്പോഴായാലും സുധാനുള്ളായി അഭിഹന്തി എന്ന് ചെല്ലുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓഫറാണ് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരം ഹസനത്തുകൾ നന്മകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിക്കാർഡിൽ എഴുതപ്പെടും ചില വിഷയമാണോ എങ്കിൽ അത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഈ പ്രത്യേക മുഹൂർത്തത്തിൽ അഥവാ ജുമ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം അവിടെ ജുമാനിൽ പങ്കെടുത്ത ആള് എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ എന്റെ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് മമൻ കാല ബാധമ തുക്കുന്നൽ ജുമാത്തു ജുമ വീട്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏർ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് സ്ത്രീകൾക്കും കൂടെ പറയാമെന്നാണ് ജുമയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാണ് ആ ഹദീസിന്റെ പ്രത്യക്ഷമായ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന അർത്ഥം അപ്പോൾ സ്ത്രീകളാണെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും വലിയവരാണെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച ജുമാ നിസ്കാരാനന്തരം നൂറ് തവണ സുബാനുള്ളായി അലീമി അഭിഹന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമമായി അവന്റെ ഒരു ലക്ഷം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു അവന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇരുപത്തിനാലായിരം ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നു നമുക്ക് നേടിക്കൂടെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനോത്തലം നമുക്ക് തോഫീത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും അറഹമുറാഹിമിനായ റബ്ബ് പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ ദാ ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്